Celebrities, 4 de abril de 2023. Leonardo DiCaprio testifica en un caso de lavado de dinero. El protagonista de El Lobo de Wall Street ha declarado en el juicio contra un rapero por blanqueo de capitales a nivel internacional. Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal el lunes por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap. Pras Michel, miembro fundador del grupo de hip hop de la década de 1990 de Fujis, está acusado de canalizar dinero de un financiador fugitivo de Malasia a través de donantes prestanombres para la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. Cinco años después, los fiscales dicen que trató de silenciar una investigación sobre ese mismo financiador bajo la administración del expresidente Donald Trump. En el corazón del caso está Low Take Joe, conocido como Joe Low, quien está acusado de ser autor intelectual de un ardido internacional de lavado de dinero y soborno que robó miles de millones del Fondo de Inversión Estatal de Malasia, conocido como 1MDB. La conexión de DiCaprio con el caso proviene de su relación de años con Lowe, que fue uno de los principales financiadores de la película El Lobo de Wall Street. Lowe está fugitivo, pero afirma su inocencia. Según los cargos, Michelle se convirtió esencialmente en un conducto para los millones robados de Lowe y sus intentos de influir en el gobierno de Estados Unidos. Los fiscales alegan que, de junio a noviembre de 2012, Lowe ordenó que se transfirieran más de 21,6 millones de dólares de identidades extranjeras a las cuentas de Michelle para canalizar el dinero hacia las elecciones presidenciales de 2012. Dicen que Michelle luego pagó a unos 20 donantes falsos y conductos para que pudieran hacer las donaciones a sus nombres y ocultar de dónde procedía realmente el dinero, según la acusación. DiCaprio testificó que conoció y se hizo amigo de Lowe en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas en 2010. Entendí que era un gran hombre de negocios con muchas conexiones diferentes en Abu Dhabi y Malasia. El actor galardonado con el Oscar, de 48 años, respondió a las preguntas en el estrado con calma, de vez en cuando remitiéndose a un recuerdo borroso de algunos detalles y fechas.